डियर स्टूडेंट्स तो हम पढ़ रहे हैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था क्लास ऑस्ट्रिक्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में तो इस लेक्चर में भी हमें क्या करना है क्लास ऑस्ट्रिक्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है देखो हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े हैं उनमें से एक कैरेक्टर क्या है तो इनका जो फिश जितने भी फिश होते हैं उनका माउथ जो है वो टर्मिनल होते हैं गट जो है वो ओपन होते हैं थ्रू द एपर्शन नोन एस एन एस और सुक्रॉल वॉल भी एबसेंट थे ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था तो आगे देखेंगे मूविंग ऑन डेर्स हाँ देखो ब्रेंकल रेस्पायरेशन मीन्स इनका जो रेस्पायरेशन होते हैं ऑस्ट्रिक्स के जितने भी फिश है उनमें जो रेस्पायरेशन होते हैं वो थ्रू द गिल्स होते हैं और गिल्स नंबर ऑफ गिल्स अगर देखेंगे वो फोर पैर में प्रेजेंट होते हैं अक्सर हाँ एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं और ये एयर ब्लेडर क्या करते हैं उनको एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन का काम देते हैं मीन्स पानी में एक जगह पर खड़ा रहने का एक जगह पर स्टेट रेस्ट एक जगह पर रहने का इसको एक पोजीशन देते हैं यानी वो कंटिन्यूली अगर वो स्विम नहीं करेगा तब किसी एक जगह पर रुकना चाहे तो वो एक जगह पर रुक कर फिर उसके बाद वो आगे बढ़ना चाहे या नहीं बढ़ना चाहे उसके हिसाब से वो आ, क्या करते हैं स्विम कर सकते हैं यानी ये थोड़ा सा डिफरेंस है कंट्रिक्स के कंपेरिजन में कंट्रिक्स में क्या था फिर जो है कंटिन्यूसली उसको मूव करना पड़ रहा था ठीक है लेकिन इनमें क्या है क्यों क्योंकि उसमें क्या था उसमें जो है एयर ब्लेडर एबसेंट था इसमें क्या एयर ब्लेडर प्रेजेंट है उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी फिशेज होते हैं वो एक जगह पर वो स्टेट रहेगा फिर उसके बाद वो फिर से मूव करेगा फिर वो एक जगह पर रह सकते हैं यानी हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन का एक फंक्शन देते हैं और किसी भी डेफ्थ पर वो खुद को खड़ा रख सकते हैं ठीक है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है हार्ट हार्ट जो है इनके फिश में जितने भी फिश होते हैं इस क्लास ऑस्टिक फिश के तो इनके जो हार्ट होते हैं वो दो चैम्बर के बने होते हैं एक जो है ऑरिकल होते हैं एक वेंट्रिकल होते हैं ठीक है और ब्लड जो है बिल्कुल मिक्सड ब्लड सर्कुलेट करते हैं उनके बारे में आप फर्दर क्लास में भी पढ़ेंगे तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है आर ऑफ ऑपिस्थो किडनी और एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है इसमें होते हैं लेकिन किस तरह के होते हैं ऑफिस्थो नेफ्रिक किडनी होते हैं इसमें जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या है ऑफिस्थो नेफ्रिक किडनी ठीक है ऑफिस्थो नेफ्रिक किडनी अमोनोटेलिक इन नेचर मीन्स क्या होते हैं ये अमोनोटेलिक होते हैं मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम से वो क्या करेगा वो जब भी अपना एक्सक्रेटा रिलीज करेगा तो उनमें क्या होगा अमोनिया प्रेजेंट होगा अमोनिया प्रेजेंट होगा ठीक है हमने पहले भी पढ़े हैं तीन तरह के होते हैं और यूरिया और यूरोटेलिक यूरिकोटेलिक होते हैं एक तो है अमोनोटेलिक ये कौन सा वाला टाइप है ये है अमोनोटेलिक ठीक है तो बाकी जो यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक था यूरियोटेलिक में हमने देखा कि यूरोटेलिक में क्या था फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल जब एक्सक्रेट अपने वेस्ट को रिलीज करते हैं तो उसमें ज़्यादातर अमाउंट ऑफ यूरिया ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और यूरिकोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके एक्सक्रेटा में यूरिक एसिड ज़्यादा प्रेजेंट हो और अमोनोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके एक्सक्रेटा में अमोनिया प्रेजेंट हो अमोनिया ज़्यादा प्रेजेंट हो और क्लास ऑस्ट्रिक्स इसके जितने भी फिशेस हैं उनमें क्या होते हैं इनमें जो है अमोनिया जो है ज़्यादातर प्रजेंट होते हैं ठीक है एक्वाटिक इन नेचर भी है ये भी एक रीजन है पाइक्लोथर्मल एनिमल्स मीन्स क्या होते हैं इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका अगर हम बॉडी टेम्परेचर देखेंगे तो बॉडी टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं बिल्कुल चेंज हो जाते हैं ठीक है इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे पाइक्लोथर्मल एनिमल्स बोलेंगे क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है विद रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट ये काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे पाइक्लोथर्मल एनिमल बोलेंगे ठीक है हाँ स्पिंडल शेप ड्यू टू रिड्यूस रिसेंस ड्यूरिंग स्विमिंग इनमें जो एनिमल्स होते हैं उनका जो शेप होते हैं वो क्या होते हैं थोड़ा स्पिंडल स्पिंडल शेप होते हैं स्पिंडल शेप कौन सा शेप हो गया यानी एक ऐसा शेप जिसमें दोनों एंड जो है वो थोड़ा पॉइंटेड होते हैं और सेंटर वाला मिडल जो पार्ट होता है वो थोड़ा बलजुड होते हैं ठीक है जिसकी वजह से क्या होते हैं इस इनमें जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका जो शेप है 
वो क्या होते हैं स्पिंडल शेप है स्पिंडल मीन्स एक दोनों साइड से पॉइंटेड और मिडल पार्ट में ये बल्जेट होते हैं और इसकी वजह से क्या होते हैं फिश को स्विम करने में आसानी हो जाते हैं और पानी का रोक ठोक यानी उसका जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाते हैं ठीक है स्पिंडल शेप अगर नहीं होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा लेकिन स्पिंडल शेप होने की वजह से फिश को रेजिस्टेंस जो है वो कम आ जाते हैं ठीक मैनी बोनी फिश आर यूज इट इज फुट बहुत सारे बोनी फिशेस बहुत सारे ऑस्टिक थिस में जितने भी फिश आते हैं उनमें ज़्यादातर फिशेस को हम एज ए फुट यानी खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनमें से कुछ फिशेस जो है जैसे लेबियो रोहिटा कैटला कैटला हिल्सा ये सारे फिशेस के नाम हैं और साडीनीला ये सारे क्या है फिशेस के नाम है इनको हम क्या करते हैं फिशेस फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह ठीक है तो ये था कुछ ऑस्टिक थिस के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में अभी तक हमने कॉन्ट्रिक थिस के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं और ऑस्टिक थिस के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं अब हम क्या करेंगे इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करेंगे कि डिफरेंसेस क्या है कैरेक्टर्स के बेस पर ठीक है तो इस टेबल के जरिए मैं क्या करना चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि कार्टिलेज के जो फिशेज होते हैं यानी कॉन्ट्रिक थिस कार्टिलेज फिश कार्टिलेज फिश लिखा है इसका मतलब है कॉन्ट्रिक थिस दूसरे साइड में बोनी फिश है बोनी फिश का मतलब हो तो ऑस्टिक थिस होते हैं ठीक है तो इनको हम क्या करेंगे कैरेक्टर के बेस पर कैरेक्टर के बेस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे देखेंगे कि कौन एक दूसरे से कितना डिफरेंस है कितना सिमिलर खाते हैं और कितना वेरिएशन आ जाते हैं ठीक तो कार्टिलेज फिश में देखो हैबिटेड अगर देखेंगे हैबिटेड जो है कार्टिलेज फिश का ज़्यादातर ऑलवेज मेरीन इन नेचर होते हैं और बोनी फिश का अगर हम हैबिटेड देखेंगे ये क्या होते हैं या तो ये मेरीन होते हैं या तो ये फ्रेश वाटर इन हैबिटेड होते हैं और एक्सोसिकलेटन को अगर हम देखेंगे प्लेक्वाइट स्केल्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं उसी तरह से बोनी फिश में अगर देखेंगे या तो ये गेनवाइड आते हैं या तो ये टीनवाइड स्केल्स आते हैं या तो ये साइकोलाइट टाइप ऑफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं अभी भी हमने पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर्स में एंडोसिकलेटन को अगर हम देखेंगे कार्टिलेज फिश का तो ये मेन फ्यूचर है ये कार्टिलेज से बने हैं एंडोसिकलेटन जब कार्टिलेज से बने हैं तो कॉन्ड्रक्थिस और एंडोसिकलेटन अगर बोन्स के बने हैं तो ये ऑस्टिक थिस है ठीक तो माउथ वेंट्रल इन पोजिशन होते हैं ठीक है जो नी, नीचे वाला साइड यानी और बोनी फिश में अगर हम देखेंगे तो ये माउथ जो है टर्मिनल इन पोजिशन होते हैं ठीक गड ओपनिंग को हम बोलते हैं कॉन्ट्रिक थिस में क्लोइकल ओपरचर और बोनी फिश यानी ऑस्टिक थिस में हम इसको बोलते हैं एनस बोलते हैं ठीक इंटस्टाइन में सुक्रॉल वॉल इस कंट्रिक थिस में होते हैं और ऑस्ट्रिक थिस में सुक्रॉल वॉल इस एबसेंट होते हैं गिल सिलिट जो है अगर कंट्रिक थिस में अगर हम देखेंगे फाइव टू सेवन पेयर्स होते हैं लेमिला ब्रेंकी नॉट कवर्ड बाय ऑपर क्यूलम ये सारे हैं तो अगर हम ऑस्ट्रिक थिस में देखेंगे फोर पेयर होते हैं फिली ब्रेंक्स होते हैं कवर्ड बाय ऑपर क्यूलम है ठीक है अभी इससे अभी, अभी अभी हमने देखा था इस पहले वाले लेक्चर में ऑपर क्यूलम स्विम ब्लेड और एबसेंट होते हैं कंट्रिक थिस में और ऑस्टिक थिस में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन्स का काम दे रहा था यानी वाटर में एक जगह पर वो खड़ा रहने का वो एक फंक्शन दे रहा था ठीक है तो उसी तरह से आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं सीरी बिलम है एक्सक्रेशन है क्लैसपोस है पोजिशन ऑफ पेल्विक फिन्स है कॉडल फिन्स है डॉर्सल फिन्स है फर्टिलाइज फिन्स है इन सब के बारे में एक्सप्रेशन देखो यूरियोटेलिज्म है अमोनिटेलिज्म सेरिबिलम देखो सास लार्ज है स्मॉल है क्लैसपर्स वगैरह देखेंगे प्रेजेंट है एक में एक में एबसेंट है पेल्विक फिन्स जो है हमने देखा था पेल्विक फिन क्या है ये पैर में होता था पॉस्टरियरली लोकेटेड है थोड़ा पॉस्टरियर साइड में एक एंटीरियरली लोकेटेड थोड़ा आगे साइड में है कॉडल फिन जो है हिट्रो सर्कल में जो थोड़ा सेम नहीं हो होमो सर्कल जो थोड़ा सेम हो ठीक है डॉर्सर फिन जो है टू इन नंबर है ठीक है एक में सिंगल है फर्टिलाइजेशन को अगर देखेंगे एक में क्या है इंटरनल है और एक में एक्सटर्नल यानी आउटसाइड द बॉडी है ठीक है एक में इंटरनल यानी इनसाइड द बॉडी है ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन कैरेक्टर्स के बेस पर हम क्या करते हैं इन कैरेक्टर के बेस पर हमने देखा कि कॉन्ट्रिक थिस जो है वो ऑस्टिक थिस से किस तरह से डिफरेंस है बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनके बेस पर हमने एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया कार्टिलेज जो है मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है 
और इसके अलावा भी एक्सो सिकेरेटन भी बहुत काफ़ी डिफरेंस था कॉडलफिनस का हीमोस होमो सर्कल होना या हीट्रो सर्कल होना वगैरह वगैरह ठीक है तो हैबिटेट अगर देखेंगे एक में मैरिन एक में मैरिन एस वेल एज फ्रेश वाटर हो जाना ये सारे ठीक है और उसके अलावा भी बहुत सारे सिकेल्स के बेस पर भी ठीक है एक में प्लेकोइड था एक में गेनाइटीनाइड और साइकोलाइड टाइप के बहुत सारे कसम भी मिल सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बेस पर हमने क्या किया पिछले दो तीन लेक्चर यानी अभी जो दो तीन लेक्चर्स है इनमें हमने ये सीखा कि कंट्रिक्थिस जो है वो क्लास ऑस्ट्रिक्स से किस तरह से डिफ्रेंशिएट है और ये जो कंट्रिक्थिस और क्ला ऑस्ट्रिक्थिस है दोनों क्या है असल में देखा जाए तो ये क्लास पाइसिस का एक सब क्लास है ठीक है तो दोनों भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंस था कैरेक्टर के बेस पर तो इतना अभी तक हमने इतना पढ़ा तो शायद आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एज वेल एज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी थैंक यू सो मच